Привет, друзья! Меня зовут Василий Вишневский. И сегодня у нас репортаж о поганках. И это такие птицы, представляете? Вот они добывают рыбу в основном. Мясо у них невкусное. Вот поэтому у них и такое название. Отдельный отряд с единственным семейством поганки в классе птиц. Ну, а поводом стала малая поганка опять. Про малую поганку я уже рассказывал на канале, поскольку она гнездилась в Московской области. Это большая редкость. А сейчас вот зимует малая поганка на реке Пахре, рядом э, или в черте города Подольска. И, конечно, орнитолог Даниил Давыдов каждый день отмечает ее э, в онлайн-дневниках наблюдения. Это база, которую разработал наш товарищ Илья Уколов. И благодаря вот этим регулярным отметкам я видел, что поганка все время держится в одном месте. И поэтому большие шансы ее запечатлеть. Почти сразу после моего прихода малая поганка причалила к противоположному берегу. Видимо, мой штатив и тренога не были похожи на привычные снасти рыбаков. А все новое обычно вызывает у птиц недоверие и повышает осторожность. Поэтому пернатый рыболов на всякий случай решил выдержать паузу и даже спрятался в нише между сугробами. Ну, дальше я буду рассказывать уже за кадром, чтобы не мешал шум воды, потому что здесь вот такая плотина и достаточно шумно. Кстати, бурное течение похры в этом участке привлекает не только малую поганку. В феврале 2020 года именно здесь держалась аляпка или водяной воробей. Аляпка тоже иногда может и рыбешку поймать, но чаще собирает беспозвоночных прямо со дна реки. Для этого ляпка бесстрашно ныряет в пучину вод. Но уже через несколько десятков секунд выныривает, как поплывок после хорошей поклевки. И летит на какую-нибудь корягу или бревно. Отдышалась и снова в воду. В прошлый раз десятки фотоохотников приезжали в Подольск поснимать аляпку. Благодаря недремлющему Даниилу. Малая поганка может быть не так фотогенична, как аляпка, но птица в любом случае редкая, а потому увидеть ее зимой – большая удача. А вон, кстати, сам хранитель Даниил Давыдов. Ему постоянно звонят и справляются у него насчет того, держится поганка на месте или нет, чтобы приехать и поснимать редкую эту птицу, редкую для Москвы и Московской области, и поэтому многие фотоохотники и любители птиц за ней Охотится. Ну а сама поганка охотится на то, что Бог послал. Водные беспозвоночные тоже вполне подходящая еда для этой небольшой птицы. Весит малая поганка и правда немного. От 110 до 370 граммов. Для сравнения ближе всего, пожалуй, галка. Со своим средним весом порядка 200 граммов. Правда, галки в воду, если и лезут, то не глубоко, главным образом для гигиенических процедур. А малая поганка, как и большинство ее старших сестер, наоборот, из воды без повода ни за что не выйдет. Все потому, что передвигаются большинство поганок по суше крайне неуклюже. Задние конечности отнесены к самому хвосту. Это даже не лапы, а скорее винт корабля. Мышцы, управляющие ногами поганок, очень мощные. Но не такие разнообразные, как у большинства птиц. По сравнению с сухопутными и многими другими видами, у поганкообразных общее количество мышц ног меньше на 9. В целом, даже по поведению больших поганок на гнезде уже понятно, что чего-то им явно не хватает. Поэтому латинское родовое название «подицепс» буквально означает, что ноги расположены в задней части туловища. Причем, когда я пытался сам расшифровать смысл «подицепс», то сначала подумал ровно наоборот, что слово образовано древнегреческим «подус», что означает «нога», и латинским «цепс», что означает «голова». 
То есть, получается, не суразится вроде многоголовые. К счастью, для здравого смысла подицепс является производным от латинских слов «подекс» в родительном падеже, «подицес», означающим «зад», и «пес» – «нога». То есть, на первом этапе получается «подицепес», ускоряем произношение и получается «подицепс». И тогда русский эквивалент этого слова – «задние ноги». Вполне достойная компания для веслоногих и трубконосых. Ну и раз уж мы забрались в такие дебри, то не грех будет вспомнить, что не так давно, меньше сотни лет назад, поганок объединяли в один отряд с гагарами. И тогда всех их вместе на латыни называли пигоподес, что буквально означает «гусконоги». Кстати, старое немецкое название поганок Штайс фюсе – это как раз калька с латинского пиго подес. Однако, несмотря на внешнее сходство, гагары и поганки все-таки разного поля ягоды. Например, гагары имеют сплошные перепонки между пальцами, примерно как у гусей или уток. В то время как у поганок каждый палец имеет собственную перепонку, что больше сближает их с ногами лысух. Гагары, в отличие от поганок и многих нырковых уток, под водой гребут не только ногами, но и при необходимости помогают себе крыльями. Кстати, и с разнообразием мышц ног у гагар дела обстоят получше, чем у поганок. Поэтому и на суше они чувствуют себя немного более уверенно. Даже гнезда гагары нередко делают прямо на земле, недалеко от уреза воды. Наконец, яйца гагар уже на выходе имеют защитную окраску, похожую на криптическую расцветку яиц чаек и других ржанкообразных. И число яиц в кладке гагар строго регламентировано двумя. Кладки из одного и трех яиц – это исключение из правил. Поганки же так себе художники. Природа обделила их возможностью нести разукрашенные яйца. Белые продолговатые яйца заметны издали, поэтому поганки уже с первого или второго яйца вынуждены садиться и оберегать потомство от посягательств хищников. А в случае непродолжительных отлучек они заботливо укрывают белые яйца водорослями и растениями. Постепенно, по мере насиживания, яйца пачкаются и приобретают бурый оттенок. Это, конечно, не зелено-пестрая расцветка, как у соседей озерных чаек, но все же лучше, чем ничего. Да и количество яиц в кладке поганок не так жестко предопределено, как у гагар. У разных видов число яиц в гнезде изменяется от 2 до 8 и определяется индивидуально для каждой самки в зависимости от возраста и других обстоятельств. К сравнению поганок с гагарами и другими водоплавающими птицами мы еще вернемся. А сейчас обозначим имена главных героев сегодняшнего обзора. Всего в мире не так давно насчитывали 23 вида поганкообразных. Но во второй половине прошлого столетия анская, атитланская и карликовые поганки исчезли с лица земли. Карликовую поганку признали вымершей в 2010 году. Она встречалась только на озере Алаатра на севере Мадагаскара. Отчасти повлияло вселение на остров Малой Поганки, которая легко скрещивается с близкородственными эндемиками а именно с карликовой и мадагаскарской поганками. Кстати, малая мадагаскарская поганка уже занесена в список видов под угрозой вымирания. Но отложим грустное настроение и попробуем порадоваться тому, что имеем, чтобы понимать, какую красоту мы легко можем потерять. В России из всего разнообразия поганок встречается и гнездится пять видов. 
это чемга или большая поганка, а также серощекая, красношейная, черношейная и малая поганки. Живут и размножаются поганки на водоемах со стоячей водой или со слабым течением. При этом для большинства видов крайне желательно, можно сказать, необходимо наличие тростниковых или рогозовых крепей на мелководье. В таких местах более или менее уютных птицы устраивают свои гнезда. Хотя вот в самом центре Берлина, например, пара чемк устроилась совсем открыто, рядом с лысухой, на специальных плавучих бревнах в реке Шпрея. Московские чемги пошли еще дальше и устроились открыто, рядом с музыкальным фонтаном на Среднем Царицынском пруду. Другая бесстрашная пара больших поганок на Нижнем пруду в Царицыне свила гнездо и вовсе в нескольких метрах от берега с оживленной дорожкой и железнодорожными путями. Шум проходящих электричек птиц совсем не тревожит. Жаль, правда, другие виды поганок пока такой же смелостью похвастаться не могут. У этой пары малых поганок гнездо, хотя и расположено относительно открыто, но довольно далеко от берега. И тут уже не столица, а подмосковный рыбхоз. Тоже не совсем безлюдное место, но беспокойство на порядок меньше. Все пять видов поганок могут быть встречены в средней полосе России. Поэтому они все включены в мою книгу «Птицы Москвы и Подмосковья». Опираясь на материал определителя и видео, отметим основные отличия между нашими поганками. В брачном наряде, то есть весной и летом, взрослые птицы всех видов поганок легко отличаются. Более или менее похожи, пожалуй, только черношейные и красношейные поганки. Причем создается впечатление, что сами птицы тоже так считают. Иногда черношейные и красношейные поганки образуют пару и, как ни в чем не бывало, выводят потомство. Но все-таки эти два вида в брачный период можно отличить и по цвету шеи, и по украшению на голове. Куда сложнее обстоят дела с молодыми птицами летом, когда окраска тускнеет, приобретая оттенки серого. В этом случае надо обращать внимание на клюв. У черношейных поганок он более тонкий и кончик как будто немного вздернут вверх. Такой эффект достигается за счет усеченного подклювья у самого кончика. У красношейных поганок клюв более мощный и симметричный. Даже издали по силуэту в профиль можно понять, что это красношейная поганка. Кстати, тот, кто смотрел на канале выпуск о зимних водоплавающих, возможно помнит, что аналогичные признаки я рекомендовал использовать, чтобы отличить между собой на осеннем паралете чернозобую гагару от краснозобой. Только там все наоборот. У краснозобой гагары клюв вздернут, а у чернозобой прямой и, можно сказать, симметричный. Однако вернемся к поганкам. Черношейные и красношейные поганки – птицы сопоставимых размеров, примерно одной весовой категории – в 300-400 граммов. Красношейные совсем немного крупнее черношейных и иногда весят полкило или чуть больше. Серощекая поганка весит уже около килограмма или немного больше. В зимнем наряде серощекая поганка носит почти черно-белые одежды. На этом фоне бледно-желтый клюв кажется изысканным украшением. Клюв достаточно длинный и симметричный. Длиннее и мощнее, чем у малой, черношейной и красношейной поганок. Но заметно короче, чем у чемги. У чемги клюв как шпага. 
к осени он становится розоватым по бокам. И хотя оперение в целом тускнеет, в чем куда же зимой можно узнать без сравнения с другими птицами. Кстати, она и заметно крупнее всех остальных и весит до полутора килограммов. А теперь представьте, насколько меньше должна быть малая поганка, которая весит порядка 200 граммов. Однако она не только размерами отличается, но и окраской. В брачном наряде особенно заметны бледно-желтые, практически белые валики по углам рта. В зимнем пере малая поганка сохраняет бурые оттенки оперения как со спины, так и на шее и по бокам. У остальных поганок передняя часть шеи к зиме становится светлой. Малая поганка встречается в основном в юго-западной части России. В то же время ее залеты в более северные и восточные регионы, хотя и представлены отдельными особями, но достаточно регулярны, в том числе и в зимнее время. На карте ареала Малой поганки места гнездования показаны персиковым цветом. Районы зимовки голубым, а фиолетовым обозначены территории круглогодичного пребывания. Также преимущественно в восточном полушарии обитает и большая поганка или чомга. В России, особенно в европейской части и по югу страны, это, пожалуй, самый распространенный вид. Схожие области обитания захватывает и черношейная поганка которая местами может быть довольно многочисленна. Но черношейная, которую на английском еще иногда называют ушастой поганкой, обитает и в Северной Америке. Ареал красношейной поганки, хотя и охватывает Россию от востока до запада, но всюду она довольно редка. Последние годы численность и распространение этого вида в стране заметно сокращаются. Поэтому в 2021 году она впервые была включена в Красную книгу России. Ну а самый необычный ареал у сиращекой поганки. В России ее популяции разбиты на два лагеря – западный и восточный. Причем западный подвид чуть крупнее, чем восточный. Сиращекая поганка также обитает в Северной Америке, преимущественно в Канаде и Аляске. Надо только иметь в виду, что на английском сирощекая поганка называется Red Necked Grip. И да, на русский язык дословно это переводится красношейная поганка. Для избегания такой вот путаницы на разных языках в свое время Карл Линней и придумал международные научные названия на латыни. Но для расширения кругозора, а также для изучения иностранной литературы полезно всегда иметь в виду местные названия. Поэтому попробуем сравнить соответствие русских, немецких и английских названий поганок научному латинскому. Пробежимся сначала по латыни. Подицепс нигриколис, подицепс ауритус, подицепс гризегена, таки баптус руфиколис, подицепс кристатус и подицепс майер что, соответственно, переводится как черношейная, ушастая, серощекая, рыжешейная, хохлатая и большая поганки. Тут уже сразу можно заметить, что второе имя нашей чемги, большая поганка, не очень удачно, поскольку оно совпадает с буквальным переводом подицепс майор, а это совсем другой вид. По-русски этот вид Подицепс Майер называется Магелланова поганка и обитает она в Южной Америке. А самое главное, она действительно самая большая в отряде и весит до 2 килограммов, тогда как наша чемга примерно полтора килограмма. Самым универсальным оказалось имя черношейной поганки. На немецком это Шварцхальс Таухар, на английском Black Necked Grip, правда второй вариант на английском Eight Grip, что переводится как ушастая поганка, уже вносит немного путаницы. Ушастый на латыни называется подицепс ауритус. Немецкая орен таухар дословно переводит латынь. Английская хонд грип 
переводится как «рогатая поганка» и в целом близко по смыслу «сушастый». И только на русском этот вид называется «красношейной поганкой». В целом было бы еще терпимо, если бы на этом путаница заканчивалась. Но если мы двинемся дальше к серощекой поганке, то обнаружим, что только в русском имени дословно отражено латинское научное название «Подицепс гризегена», в то время как на немецком это «Род Хальс Таухар», а в английском «Red Neck Grip», что в обоих случаях дословно приводится как «красношейная поганка». И если мы посмотрим на серощеку поганку в брачном наряде, то обнаружим, что упрекнуть немцев и англичан не в чем. Шеи и правда красные. Другое дело, что зимой от красного цвета не остается и следа. Ну и самое забавное в научных названиях на латыни красный, а точнее рыжий цвет достался малой поганке. Так и баптус руфиколис что означает «быстрый ныряльщик с рыжей шеей». Однако немецкое название «цверк таухар» и английское «little grip», равно как русское, делают акцент именно на малых размерах птицы. Чомга на латыни – это «podicepс cristatus», то есть «хохлатая поганка». Немецкое «хаубен таухар» Полностью повторяет смысл, а англичане зачем-то добавляют слово «большая» и получается «Great Crested Grip». Ну а зато Магелланова поганка в английском дословно переводит латинское «подицепс майор» и получается просто «Great Grip». Кстати, обратите внимание, что в английском слово «поганка» звучит как «грип», что забавно перекликается с поганкой в русском языке. На самом деле это совпадение, а слово это позаимствовано из французского языка, на котором оно, правда, читается чуть иначе – «греб», и тоже означает «поганок». В основе немецких имен лежит «таухер», что означает «ныряльщик». Кстати, наше слово «чомга», скорее всего, происходит от древнетюркского имени птицы «чомук» или «чомгук». В свою очередь «чом» означает «нырять». Для сравнения, нырковая утка Гоголь на татарском языке называется «Ала Чунгалак». Умение нырять для поганок – жизненно важный навык, поскольку под водой они, как правило, добывают еду. Не только рыбу, но и других животных, в том числе небольших беспозвоночных. При опасности поганки тоже скорее нырнут и проплывут под водой до 20 метров, а то и больше. Также при строительстве гнезда поганки часто достают материал со дна. Ханты, коренной народ на севере Западной Сибири, сложили легенду, что именно Чомга вынесла на поверхность первую землю, когда не было ничего, кроме воды. От чрезмерной нагрузки на глубине глаза птицы налились кровью. Пока Чомга приходила в себя после водолазных работ, другие птицы и звери поделили сушу между собой – о чемге только и осталось, что дальше жить в воде. В обычной жизни поганки ныряют не глубже 3-4 метров, однако регулярно попадаются в рыболовные сети, установленные на глубине 25-30 метров. К сожалению, птицы не рыбы, и угодив сети под водой, быстро погибают. Стандартные нормативы нахождения под водой у поганок примерно следующие. Для малой, черношейной и красношейной поганок в среднем около 20 секунд. Причем летом один нырок обычно длится меньше, чем зимой. Серощек и поганка проводит под водой до 50 секунд, в среднем 27 секунд зимой и 15 секунд летом. Чуть больше, почти минуту, может пробыть под водой чемга, но в среднем ей хватает полминуты зимой и 25 секунд летом. Понятно, что в экстренных ситуациях поганки могут и выйти за нормативы. Например, для красношейной поганки приводятся рекорды в 3 минуты под водой. Но до пингвинов, которые могут обходиться без дыхания до 20 минут, им, конечно, все еще далеко. Непродолжительные погружения поганки с лихвой компенсируют их частотой. В среднем они ныряют по 2-3 раза за минуту, а то и чаще. То есть для того, чтобы отдышаться, им достаточно порой всего несколько секунд на поверхности. 
Это не проблема, если вы фотографируете птиц. Но при съемке видео порой приходится подолгу ждать, когда же поганка наконец довольно ныряется и сделает передышку хотя бы в 10 секунд. Но даже перекур птицы часто используют для приведения оперения в порядок. Жировым секретом копчиковой железы, расположенной у основания хвоста, поганки тщательно смазывают каждое перышко, чтобы не промокнуть. В противном случае придется потом подолгу сушить оперение, как это делает коллега Большой Баклан. В апреле, когда солнце отвоюет у зимы последние сугробы снега и водоемы освободятся от льда, начнут возвращаться в родные места и поганки. На пролете во время остановок на обширных водохранилищах или озерах поганки уже вовсю будут налаживать отношения. Под свист уток завелась и пара чонг. Начали красоваться друг перед другом, да гоготать. Не то комплименты, не то упреки. Глядя на старших собратьев из семейства, взялись за хороводы и черношейные поганки. Но полный репертуар мы увидим уже на местах гнездования, когда слова и танцы будут подкреплены делом строительством гнезда. Свои постройки поганки складывают из материала, который находится рядом. Прошлогодних стеблей тростника, рогоза, камыша и прочей растительности. Гнезда, хотя и находятся всегда на воде, но чаще на мелководье, и нижняя часть даже опирается на дно. Дополнительно площадка крепится за стебли растений, а плавучие гнезда – это редкие исключения. Так или иначе, на суше поганки, как правило, гнезд не делают, если только это не кочка, окруженная со всех сторон водой. Наиболее ярко и эффектно проходят брачные игры и семейные хлопоты у чомг. Это самые заметные из наших поганок. На их примере мы познакомимся с основными этапами размножения. В местах гнездований чомги появляются раньше других поганок, когда еще даже не появилась первая зелень. Но лысухи, сварливые соседи, уже тоже вовсю подыскивают подходящие площадки для отдыха и любви. Первые попытки спаривания лысухи предпринимают там, где придется. Самцу, как и Ньютону, явно не хватает жесткой точки опоры, чтобы сделать все как полагается. Самка же, кажется, возмущена, что горбатилась впустую. На заломах рогоза нашлось место повыше, но тут уже самец оказался чем-то недоволен. Пока лысухи выясняли отношения, пара чонг уже построила несколько площадок для любви. Каждого по способностям, каждому по потребностям. Таков лозунг лысух. Поэтому одну из готовых площадок, которую сделали чонги, лысухи заняли без зазрения совести. Чонги хоть и кажутся больше лысух, но боевой дух важнее. Кроме того, отдельный экземпляр лысух весит до полутора килограммов, то есть столько же, сколько и крупные представители чонг. Даже вдвоем чонги не решаются согнать нового хозяина горы.
энергию возмущения Чонги вкладывают в новое строительство. Ну а лысухи на правах победителей празднуют узурпацию. Да, спальная кровать соседей правда оказалась лучше, чем своя. Несмотря на небольшие разногласия, Чонги, похоже, вовсе не прочь сварливых соседей в виде лысух. Поэтому нередко их гнезда находятся всего в нескольких метрах друг от друга. Причем, поскольку лысухи все же раньше откладывают яйца, в целом можно сказать, что именно Чонги выбирают себе в соседей лысух, а не наоборот. Отчасти это помогает Чонгам сохранить потомство. Ведь лысухи могут задать трепку многим потенциальным врагам. Да что врагам? Лысухи и меж с собой не очень-то дружат. В качестве предупреждения они демонстративно бьют лапой по воде. Если угрозы не помогают, лысухи быстро переходят от слов к делу. На просторных топях, кажется, всем должно хватить места. Но птицы стараются держаться небольшими поселениями, образуя колонии. В таких колониях самые безопасные места находятся в центре, а более доступные для хищников по краям. Потому и цены на квартиры в центре птичьего городка выше. За место под солнцем приходится сражаться. На первых порах чонги, как и лысухи, стараются ограничиться позами угрозы и ругани. Ну а дальше в ход идут и клюв, и крылья. Проигравший нередко ретируется под водой. Но подводные баталии тоже не запрещены. В период драк можно даже отмечать редкие случаи взлета чонг над водой. Но еще больше поражает мощность и скорость, которую чонги развивают исключительно за счет работы ног. Вот он, боевой корабль во всей красе. Крылья растопырены, воротник и перевые ушки развернуты. В научной литературе это называется поза кошки. И хотя со стороны это выглядит как угроза, но это один из элементов брачной церемонии, когда партнеры знакомятся друг с другом. Второй партнер при этом обычно эпично выныривает рядом с чемгой кошкой 
и, поднимаясь вертикально столбиком, принимает позу пингвина. Иногда это театральное появление из-под воды еще называют позой пингвина-призрака. Чонги предпочитают бальные танцы, поэтому третий в их представлении обычно лишний. Тут как на сельской дискотеке. Отвлекся на рыбалку, а твою даму или кавалера уже танцует новая зазноба. Из всех па в танцах чонги чаще всего выбирают взаимное любование. Они подолгу крутят друг перед другом головами, демонстрируют пышный воротник и шикарные ушки-рожки на макушке. Одни пары при этом любуются молча, а другие сыплют друг другу комплименты, клянутся в верности и обещают построить самое большое гнездо в округе. В доказательство намерений строительства чонги прямо в танце предъявляют друг другу строительный материал, поднятый со дна. Синхронная демонстрация растительности в клюве, на мой взгляд, не что иное, как доказательство равного долевого участия в ипотеке. Но некоторые ученые считают эту форму танца модификацией ритуального кормления. Возможно, это связано с аналогией по отношению к другим видам птиц. Инфантильное, то есть детское поведение самки, зеленушки, стимулирует у самца инстинкт кормления. Поскольку в юрковых обычно только самка насиживает кладку, то важно, чтобы самец был готов покормить ее. У поганок заботы о потомстве распределены более или менее равномерно. Яйца насиживают оба партнера, птенцов тоже кормят вместе, нередко даже делят выводок на части и кормят независимо друг от друга. Более того, птенцы из первого выводка, например, у красношейных поганок, могут помогать в кормлении птенцов из второго выводка. Поэтому трактовка предъявления строительного материала в качестве символичного кормления выглядит несколько сомнительно. Тем более, что по окончанию танца с травой в клюве партнер не передает ее в клюв другого, а просто роняет в воду. Иногда кто-то из партнеров халтурит и выныривает без травы. В этом случае танец может и не состояться. Синхронное предъявление друг другу строительного материала – самый сложный элемент танцев, и он встречается гораздо реже, чем остальные. Предъявление растительности, кроме чонг, свойственно также малой, красношейной и черношейной поганкам. А вот в репертуаре сирощеких поганок этот элемент, как правило, отсутствует или крайне редок. Танцы и прелюдии – это, конечно, красиво. Но от одних танцев оплодотворенных яиц не отложишь. После очередной встречи на воде самка, наконец, приглашает ухажера домой на чай. При этом, чтобы совместить приятное с полезным, птицы заодно латают платформу свежей порцией строительного материала. Предложение к спариванию, как и у многих других водоплавающих, сопровождается вытягиванием головы вперед и прижиманием к платформе. Дополнительно чемга иногда привстает, принимая позу сгорбившегося пингвина и потряхивает оперением. Несмотря на соблюдение ритуала, не все предложения оказываются приняты партнером.
Кстати, принятие горизонтального положения – это довольно распространенный вариант предложения к спариванию у водоплавающих. Например, кряквы практикуют любовь даже в зимнее время. Перед началом оба партнера кивают головами, как бы давая друг другу согласие, а потом прямо на воде происходит копуляция. Чомги, в отличие от уток, спариваться на воде не могут. Потому оба партнера снова возвращаются на гнездо, чтобы воплотить последний номер театрального представления. Лысухи, кажется, не вполне довольны спектаклем. Несмотря на возмущение, беспардонные соседи порой занимают места в портере, чтобы сукаризной осудить бесстыжих чонг. Но если посмотреть с пристрастием, то легко обнаружить, что множество финальных актов проявления любви проходит в холостую, когда партнер запрыгивает сразу чуть ли не на середину спины. По крайней мере, для красношейной поганки в аналогичных ситуациях установлено, что при ритуальном спаривании и в других взаимоотношениях самец и самка регулярно меняются местами. То есть в половине случаев внизу оказывается самец, а сверху топчется самка. Видимо, тайский йога-массаж ногами одинаково полезен обоим членам пары. То ли дело скромные соседи камышницы. Тихо, без лишней возни. Если уж самец взгромоздился сверху, то обычно по делу. Ну, рано или поздно и у Чонг все получится. В крайнем случае у неопытных особей всегда перед глазами бесплатный мастер-класс по массажу с пристрастием. Теперь чомгам важно, чтобы их постройки оказались достаточно крепкими и устояли во время сильных весенних ветров. Ведь одно дело друг друга топтать на платформе, а совсем другое бережно высиживать яйца. Опытные пары устраивают гнездо в гуще заросли тростника и рогоза. Да и еще наваливают такую высокую кучу, чтобы волны или даже небольшие колебания уровня воды не могли нарушить режим инкубации. Поганки откладывают по яйцу в день, иногда с перерывом в два дня. Но насиживать начинают уже со второго яйца, а порой и сразу с первого. Свежие яйца имеют броскую белую скорлупу, иногда даже с голубоватым оттенком на просвет. Чонги заботливо прячут их под материалом гнезда. Гнездование птиц в тростниках, в зарослях рогоза удобно и хорошо чем? Что пока хищник или того хуже человек приближается к гнезду, птицы успевают незаметно сойти с него, не выдавая места расположения. Кроме того, такие птицы, как чонги, даже прячут свои белые, а потом уже по мере насиживания пачкающиеся яйца. Вот они, видите, видно, что уже хорошо насижены, и Чонгу успел их спокойно спрятать. Проверим стадию инкубации. Вот. Яйцо тонет тупым концом вверх. То есть уже не первый день явно, но еще достаточно много насиживает. Ну, 4 яйца в 
вполне себе нормальный размер кладки для чемки. Вот оно такое практически плавучее, хотя внизу оно все-таки частично опирается и постоянно наращивается чемгом по мере необходимости. Услышав приближение опасности, насиживающая птица оперативно прикрывает яйца и сходит с гнезда. Теперь, если хищник окажется рядом, он может и не заметить легкий завтрак в виде яиц чонги. Чаще всего гнезда с яйцами разоряют серые вороны или сороки. Болотный лунь, живущий порой бок о бок с чонгами, тоже может разорить и гнездо с яйцами и поймать птенцов. Но ему тоже надо чем-то кормить подрастающее потомство. Ничего не попишешь. Из четвероногих хищников разоряют гнезда енотовидные собаки, лисы и другие, особенно если гнездо недалеко от берега. Появление андатора рядом с гнездом тоже нежелательно. Андатору хоть и считается вегетарианцем, но лучше перестраховаться. Насиживание у чонга длится 25-27 дней, словом почти месяц. Самец и самка регулярно сменяют друг друга и крайне редко оставляют гнездо без присмотра. Порядка 23 дней насиживают яйца серощеки и поганки, 22-25 дней – красношейные, 20-22 дня, иногда до 25 дней – черношейные. Ну а малая поганка сидит на яйцах примерно как курица 20-21 день, то есть 3 недели. И поскольку насиживание начинается обычно со второго яйца, то и птенцы вылупляются не сразу все, как у курицы, а в течение нескольких дней. На лбу птенцов есть яркая кожистая бляшка. Она становится бледной, если птенцы мерзнут. Считается, что это такой наглядный термометр, по которому родители понимают, что птенцов нужно срочно обогреть и приголубить. В кормлении птенцов, особенно в первое время, присутствует много различных мелких беспозвоночных, в том числе личинок насекомых, ракообразных. Позже идут в корм и головастики, и мелкая рыбешка. Даже большие поганки на первых порах приносят малышам, например, мотылей, как на этих кадрах. Справедливости ради надо сказать, что весной и летом поганки и сами много кормятся некрупными, беспозвоночными или головастиками, а не только рыбой. Вскоре после вылупления, обычно на седьмой, десятый день, родители начинают скармливать птенцам перья. Они нужны для формирования погадок. Это такие комочки из непереваренных остатков пищи, которые отрыгиваются по мере накопления. В обычных прудах и реках на корм идут небольшие рыбки вроде уклейки или мальки других рыб. В рыбхозах взрослые чонги для собственного пропитания в среднем вылавливают 4-5 экземпляров рыб в день. Правда, совсем мелкую добычу они могут проглотить и под водой. При кормлении птенцов одна семья уже может вылавливать в сутки порядка 35 рыбешек. В обычных реках поганки часто добывают молот щук, судаков, окуней. Более крупную добычу родители проглатывают сами, так как знают, что птенцам она слишком велика. Предельные размеры поедаемой молоди сазана 3-8 см длиной, для щуки 9-16 см, для окуня около 8 см. Тут, кажется, чемга идет на рекорд. Озерные чайки иногда пытаются отнять рыбу и чонгу прямо в процессе кормления птенцов. Но поганки не лыком шиты и в случае опасности ныряют вместе с добычей. В корных местах одновременно выращивают и воспитывают потомство и большие, и черношейные поганки. Тут уже черношейным приходится соблюдать субординацию, чтобы вовремя уйти от преследования. В 
Без добычи к вечно голодным спиногрызам лучше не приближаться. Мелкая добыча чаще перепадает малышам. Только издалека разобрать, что родители дают птенцам, не всегда возможно. Каким-то образом поганки умеют отличать своих от чужих, поэтому заблудившихся беспризорников гонят за шеей. Причем среди собственных птенцов, по крайней мере, у Чомка есть и свои любимчики. Любимых птенцов родители могут кормить гораздо дольше, чем остальных. Обычно птенцы Чомги становятся самостоятельными в возрасте 8 или 10 недель. Но мамина или папина радость остается на довольствии до 15-недельного возраста. У сирощек и поганки и других птенцы начинают питаться самостоятельно уже в месячном возрасте или на пару недель старше. В конце июля, начале августа взрослые чонги активно линяют. И поскольку маховые перья крыльев выпадают одновременно, то почти на месяц они теряют способность к полету. Осенью поганки обычно уже надевают скромные зимние одежды. В них они отправляются на зимовку на юг, где водоемы не скрыты льдом. Какая-то небольшая часть особей может задержаться и на реках крупных городов. В недавнем выпуске мы подробно рассказывали о большинстве водоплавающих птиц, которых можно встретить зимой в Москве или других населенных пунктах, где есть незамерзающие водоемы. Рыбная диета, которой придерживаются птицы в зимнее время – Похоже, благотворно сказывается на продолжительности жизни. По результатам кольцевания рекорд пока принадлежит большой поганке, подстреленной в России в возрасте 19 лет и 3 месяца. Следом идет малая поганка из Швейцарии, прожившая 17,5 лет. Черношейная поганка в возрасте 13 лет была убита в Чехии. Для сирощек и поганки известен возраст в 11 лет. Для красношейной поганки в Исландии установлен возраст в 9 лет. Однако этот порядок скорее обусловлен не реальной статистикой, а тем фактом, что поганок не так уж много и часто кольцуют, чтобы получить более объективные данные. Кстати, как там наш долгожитель малая поганка? Чем кормится зимой? Ага. Тоже рыбешка промышляет. Тут похоже, что какого-то сомика в пахре выловила. Черепаха на февральском льду реки – явление, конечно, любопытное. Но к такому блюду малая поганка не готова. Да и зачем полуживую рептилию тормошить, когда и рыбы в реке хватает? Вот такой небольшой малый повод – Малая поганка сегодня у нас был, чтобы рассказать о поганкообразных и о семействе поганок, в частности, о видах, которые у нас встречаются. Я надеюсь, вам было интересно. С вами был Василий Вишневский, Даниил Давыдов. Всем пока, всем добра!